Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos suspiros de amantes. Suspiro de amantes es un postre típico de la provincia de Teruel, en España. Y desde el bello pueblo de Albarracín te voy a hablar un poco sobre esta receta. Esta receta está basada en una historia de amor donde Isabel y Diego, completamente enamorados en el siglo XII, no se pueden casar debido a que él no tenía suficiente dinero. Y el padre de Isabel le da un plazo de cinco años para que logre fortuna. Pero durante esos cinco años, Isabel, justamente en el día que se cumplía el tiempo, se casa con otra persona un poco obligada a causa de su padre. Justo cuando él llega, muere de amor. Al momento de querer un beso y ella como una mujer casada, se lo niega. Y en el funeral, Isabel al darle un beso a su difunto enamorado, muere en el instante, por lo que se hace una leyenda. Así que, vamos con la receta. Suspiros de amante. Amores imposibles que inspiran recetas muy dulces. La cantidad de ingredientes junto con las respuestas a las preguntas más frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un caso ya fuego medio, colocamos la mantequilla, el azúcar y removemos constantemente hasta disolver completamente. Una vez esté sin grumos, vamos incorporando de dos en dos nuestros quesitos y removemos hasta integrar. Para esta receta estamos usando este tipo de queso que es en forma de triángulo de la marca El Caserío o La Vaca Que Ríe. Pero si en tu país no existe este tipo de quesito, puedes sustituirlo por queso Filadelfia. Es importante remover constantemente mientras incorporamos los quesitos para evitar que se pegue del fondo. Y una vez estén bien disueltos, los bajamos del fuego y dejamos templar. Rompemos los huevos por separado y los batimos ligeramente antes de incorporar bien a nuestra mezcla, dando como resultado una crema muy lisa. Colocamos nuestra mezcla dentro de una manga pastelera y la dejamos reposar unos minutos para que adquiera consistencia antes de colocarlas en nuestras mini tartaletas. Puedes usar una manga pastelera o en su lugar bolsitas de congelado. Cierra su punta con una pinza para evitar que se derrame mientras la llenamos. Para realizar estos suspiros diamantes estamos utilizando como base unas mini tartaletas realizada con una masa azucarada para tarta o pie que ya te enseñé hace muchísimo tiempo. Pero en el blog de Ponquecitos Sankey junto con los ingredientes de esta receta encontrarás todos los pasos para realizar estas mini tartaletas. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. El tamaño que he usado para estas mini tartaletas es de 5 centímetros una vez listas, valiéndome de un molde de mini cupcakes para hornear y darle su forma. Vertemos la mezcla dentro de nuestras mini tartaletas, llenándolas casi hasta el borde. Y luego la disponemos ordenadamente en una bandeja de hornear de fondo grueso. Horneamos a 200 grados centígrados de 10 a 15 minutos. Yo he usado el horno con calor arriba y abajo, sin ventilador. O si lo prefieres, puedes usar más bien el grill y dejarlas durante unos 5 minutos. Una vez listas, las dejamos enfriar sobre una rejilla. Y al enfriar, la bañamos con azúcar glas, que es su presentación tradicional. Aunque a mí me gusta mucho acompañarlas con una frambuesa, que las hace aún más ricas. Para su conservación, debes mantenerlas refrigeradas y consumir como máximo en los próximos 3 días. Vamos a aprovechar esta receta inspirada en el amor para celebrar un feliz día de San Valentín o en cualquier época del año. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.